Hi friends, welcome back to our YouTube channel, Susus Paradise. Like ever come, welcome. Now, our number is already on the list. We are going to talk about NH seven seven sixty six. We are going to talk about the Bangalore route. We are going to talk about the Bangalore route. We are going to talk about the Bangalore route. We are going to talk about the Bangalore route. We are going to talk about the Bangalore route. Ini nama kita anak pohon ini orang itu lalu urik kasih guna betul ya na. Sunday jalan di bintang itu anak nama kita pohon itu, nama kita nongka. Jadi kita, ibu deh, berapa pasi kelan dan berapa pasi kelan deh? Padahal mana? Padahal mana? Apa yang tak kita tiri kita dan tak kita korang dah? Tiri apa dulu? Kal di kita, kayas, ini perlu pernah ke? Coda puri, beer waste. Beer waste, beer waste, beer waste, beer waste. Apa proses susu saya kira dah apa ah, sama itu, berapa, nama mana yang kita korang dah? Kita buat dah itu kaji itu. Kaji ya kaji itu. Ia, 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 Grama Panjai itu ni, itu nalar sihir kerjanya orang la awal deh, rancu rasa yang gitu ya ala na ini sana jaya. Apa ini gitu ya pola la awal itu, ini ni ni perjuangan gitu ya samai tu la. Dewa kurwa le, ini ke rancu rasa awal deh gitu. Ini ke, ni ni ke kerja pada orang la ajar juga gitu, aduh ni, jadi tu sama. Setiap hari itu orang al helpi yang ada itu beri nanda. Maina itu sana jaya, dan ni ane ini deh, semua karya ni jaya ini deh. Yang kita ini karya yang lain, para ni orang ok, veterinary doctor, tarah doctor beri nanda. Semua musim, kelak le, pasik le, semua macam itu tarah ni. Angin orang karya ni kakak beri nanda. Pena ceria ni dia le, ni ane untuk helpi ni nanda.
അപ്പം നമ്മളിവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം കണ്ടെച്ചാൽ കോഴിക്കൃഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇതെന്താണ് ഇതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് ശരിക്കും മുട്ടക്കോഴിയാണോ അത് ശരിക്കും മുട്ടക്കോഴികളാണ് പിന്നെ ഈ കറുത്ത് കാണുന്ന മൂല്യം കരിങ്കോഴികളാണ് കരിങ്കോഴികൾ അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഭക്ഷണം <laughs> പിന്നെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊടുക്കും റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വല ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മിറ്റത്തേക്കൊന്നും കോഴികൾ വരുന്നില്ല പച്ചളകളൊക്കെ തിന്നണം അതാണ് എന്റെ പ്രധാന നമ്മൾ എത്ര തീറ്റി കൊടുത്താലും കുറച്ച് പച്ചളകൾ തിന്നണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അശു വരുമ്പോഴേ കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കേറുമ്പോഴും കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പിന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഇതും ഇതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്ലേ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുളത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും ആ സമയത്തും വെള്ളം നമുക്ക് നല്ല വേനൽക്കാലം ആകുന്ന സമയത്തും ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ നിന്നാണ് പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷി ആവശ്യത്തിനും ബാക്കി എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾക്കും വാഴയ്ക്കും എല്ലാം നമുക്ക് അപ്പൊ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കിണർ വേറെ അപ്പൊ ഇതാണ് പശുവിന് ആവശ്യമുള്ള പുല്ല് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാണോ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ പുല്ല് പക്ഷെ എല്ലാ പശുക്കൾക്കും ഈ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചനയില്ലാത്ത പശുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കി കിട്ടും പ്രസവിക്കാനായ പശുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പശുക്കൾക്ക് നമുക്ക് പുറത്തിറക്കി കെട്ടാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കൾക്കെല്ലാം ഈ പുല്ല് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ വാഴയ്ക്കകത്തും ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വേസ്റ്റ് ആയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാലിയായി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ പുല്ലെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചാണകപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ച് യൂറിയ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഇത് ഒരു വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം എടുക്കും വളരാണ്ട് പൊട്ടിക്കെടുത്ത് വരും അപ്പൊ ഒരു റൗണ്ട് ഞങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൗണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അരിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാപ്പിത്തൈകളും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വയലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാവേരി റോബസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തയ്യാണത് അപ്പൊ അത് ഈ വാഴയുടെ നടുവിൽ കൂടെ വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു വളം എടുക്കണ്ട ചെയ്യണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണി ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഈ വാഴയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഴ പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് കായ്ക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇടവേളയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പഴുത്ത ഇത് കാപ്പിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പഴുത്ത് വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാം അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇങ്ങനെ പഴുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ടൈപ്പാണല്ലോ ഇപ്പൊ വയലിന് മൊത്തം ഉള്ളത് അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കാപ്പി പഴുത്തതും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരിപ്പ് അതുപോലെ വ്യത്യസ്തായാലും 
അത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കും ഇത്രയും സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള പരിപ്പ് ഉണ്ടാവത്തില്ല കണ്ടോ ഇത് ഇത് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിപ്പോ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടോ ഇപ്പൊ അറിയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഉണക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊടിക്കുന്നത് വറുത്ത് പൊടിക്കുന്നത് അല്ലെ ജനുവരി മാസത്തിലാണ് ഡിസംബർ കഴിയുമ്പോഴേ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഈ ഒരു കാപ്പി മാത്രം നന്നായി പെട്ടെന്ന് പഴുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് പറിച്ച് ഉണങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കാലം എന്തായാലും വേണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് അപ്പം ഇതിനൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതെന്തോ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വയലറ്റ് കളറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അതോ നോർമൽ സൈസ് തന്നെയാണോ അതെന്തോ ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഇതപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് നോർമൽ സൈസ് അല്ല ഇതൊരു വയലറ്റ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും കാണുന്ന മഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇതിപ്പോ നോക്കിയ ആ മഞ്ഞാണ് ചെറുതായിരിക്കും ഇത് വലിയതാണ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ നല്ല പൾപ്പ് അതിനകത്തുണ്ട് മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് നിറച്ചുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഉള്ളില് വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതെ അതേ കളർ തന്നെ മറ്റേതിന് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരക്കയാണ് കുഞ്ഞു പേരക്ക എന്താ ഇത് ഇതിന്റെ പേര് പുളിപ്പേരക്ക എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും വലുതാവും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കടും ചുമപ്പ് കളറായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ തിന്നാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഭയങ്കര ഇതിനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പുളിയും മധുരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതാണ് തൊട്ട പൊള്ളുന്ന സാധനം കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ കാന്താരിയാണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഇത് കുറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും അതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് പാകി കിളിപ്പിച്ച കാന്താരി തൈകളാണ് അത് അത് ഇങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുഴുത്ത കാന്താരിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഒരു സാധാരണ കാന്താരിക്ക് ഒരു ചുടില് പോലെയുള്ള ഒരു എരുവാണ് ഇത് അതല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് പറിക്കാനാണെങ്കിൽ സുഖമുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് സമയവും ഇതിൽ കാന്താരി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് കാന്താരികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് സാധാരണ ഒരു കാന്താരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്തുണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് നിൽക്കും ഇതല്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി അത് പൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് കറക്കി ഒരു രുചിയാ തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ചേർക്കുമ്പോ സാധാരണ കാന്താരി ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കുത്ത് വരും പക്ഷെ അതില്ല ഒരു വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാന്താരി ഇപ്പൊ ഈ കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ ആയാലും ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഞാൻ സാധാരണ കുഞ്ഞു കാന്താരി എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഈ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കുരുമുളകാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാവോ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ കൊടിയൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഫ്ളാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും കുരുമുളകിന് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ചട്ടിയിൽ അപ്പൊ എപ്പോഴും കുരുമുളക് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങള് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നിലത്ത് നോക്കും നിലത്ത് നട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആ ചട്ടിയിലുള്ളതിനേക്കാളും നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് പറിച്ചതാണ് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത റൗണ്ട് ഉണ്ടായേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഏലം കേട്ടോ ഏലത്തിന് കുറെ പാകമായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതെന്താ പിന്നെ എന്താ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പേര് നെല്ലാണി എന്നാണേ
ഇതിങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്ത് ആദ്യത്തെ പറിച്ചെടുത്ത് ഓരോ ചെടിയിലും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് അടുത്തത് മൂക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലെ വിളവെടുക്കാം ഇത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് കേട്ടോ മണമുണ്ട് നല്ല മണാണ് കറുത്ത് ഇരിക്കാണ് മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറുക്കല വെളുത്തിരിക്കും ഈ നെല്ലാണിയുടെ അതിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കറുത്തി നല്ല പാകായതാണ് ഒന്ന് പേര് രണ്ടു പേര് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വേര് കൊള്ളുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വാടി സ്റ്റോറിലിട്ടാണ് ഇത് ഉണക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടും ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്